go. Okay, wooden spoon. <clears throat> Let me explain this. Ano ka ito, Michael? Nga aga ni, nga wooden spoon. It's preferable to be used to magluto. Ay, kanamit ito sa answer. Very good! Well explained! Nga ang wooden spoon ginagamit para hindi mag-init ang uluyatan sa ginaluto mo, naluto mo. Hindi ka ma- paso. And that is why ang mugi ng function, ang mugi ng function sa wooden spoon na may the wood kay hindi siya heat conductor. Wala siya gainit, no? Hindi ka mapaso. Plate. Sino may dala sa inyo? Kaya na, sino may dala da? Small plate and big plate. Okay, very good. Kaya nagdala ka sa small plate and big plate. So, ano ang purpose ng big plate and small plate? Ako na lang mabasa. Abroad, tortilla, so but mainly flat vessel. On which food can be served? So, Jessica, ang imo na nga plate, kinasabihan sa food? Yes. Ah, oh yes. Dila hindi kita nagkakakot sa plate. So, that plate is used as makaon. Then, it is classified as kitchen food. Tong. What is tong? Have you seen this? Tong? Kung ano ning tong? Di ka ganun makita ng tong? Ah, yes, Rafaela. Di rasa nagabaligya sang tinapay. Nagabaligya sang sang ano? Mga kumbu. Nagabaligya sang barbecue. Amuna ang tong ang ginagamit mag pilipit. Alright. Kyra, read. What is tong? Okay, very good, Kyra. Is to, ang muna yung nagamit, easily and safely grab or serve food items. Hapos lang, i-hold, hapos lang hindi mo ma-liso ang isa ka food na ginaluto mo when you have that top. Hindi ka na magamit ito nga, kung mainit, ako yata, kung isang kamot mo, kung di mapasok ka, that is why we have that top. Alright, so we are through with the kitchen tools. Tapos kita sa kitchen tools, tapos sa naman ang cooking tools. So we are now on the measuring tools. See the classification, bantayi. Alright, we have that measuring glass. Ang muna yung tura sa measuring glass. And when do we use the measuring glass? Okay, mag-measure. Nga, ang may mga number. Say for example, ang balaka one cup. So, you have to measure up to one cup. May mga number din ni kung pila yung mga gamit ito. Ha? So, let's say, when, kung ginambala ka mo one cup, mayroon sa designation, mayroon sa, may mark na sa one cup, mayroon man two cup, mayroon na three cup. Sa kung pila man kayo mayroon sa inyo na gamit ito. No? Come to the front and get another kind of measuring cup. So, plastic. Very good. So, muna ang ating measuring cup ng plastic. Okay. Give it to me. Yeah, muna, muna, muna. Okay. Salamat, kid. Uh, Jose. Ah, muna ang ating measuring cup. Nga ginatawag nga plastic. We usually use this plastic. Ay, kung nga, ha? Hindi siya ma... Maano gani? Hindi siya mabuka. Baka very good. Kid ka alam. Isang konsidyante is bungad law. Hindi gid mabuka. It's because made of plastic. So, Ari, may one cup, may one half cup, may one fourth cup, and may one eighth cup. So, amuni. So, kung nabalong pa ganun one cup, may ito mo one cup. Yes. So, kung mag one half cup, amuni gamit ito mo. So, I'm going to ask you, kung wala ka sa one cup, ni ba lang one cup, yes? ang balong ka, use two cups of flour. Hindi kang imo, ginawiyatan, one half cup, yes? One half cup lang gid. So, pila ka one half cup ang mahin mo sa one cup. Israel! Bow very good. Ika bread dita ka Israel. Duha ko no ma'am, yes. Is it correct class? Duha ka one half? Is it equivalent to one cup? Bow ka bread. Isang klasik ko subukan. Yes! Ini one fourth. Ma'am, balabi si ma'am. 
one quart. Have one cup of flour. Pero ang ginawiyatan mo is one fourth cup. Di pa nung ini, mamasure na may mga one cup. Elay ka? Baka namin kayo elay ka. Apat kuno ka one fourth is equivalent to one cup. Is it correct, class? Bapi, very good. Palakpa. Sige. Alright, what is this? Measuring spoon. Alright, read. Download. Okay, so may I explain this? Download. Consists of different sizes. So we have one tablespoon, one half teaspoon, and we have here one third teaspoon, we have one fourth teaspoon, we have one half teaspoon, and we have one teaspoon, one half tablespoon, and one tablespoon. Amo na! Parehas man yung measurement. May ara kita 1 tablespoon, may 1 teaspoon, may 1 half tablespoon, may 1 fourth teaspoon. Okay. So, abi-abi mo si Linga, abi si Ma'am. Uh, I need I need 1 tablespoon sugar. Yung imo ginauyatan is 1 half tablespoon. So, pilagan mo ito mo, ka tablespoon, ka one half tablespoon, in one tablespoon. Yes, Rod? Oh, very good. Duhagid ko na. Duhagid ka tablespoon. Duhagid ka one half tablespoon is equivalent to one tablespoon. Duha ka one half tablespoon is equivalent to one tablespoon. It's in the answer, Tanan. O, tika na ang mingin. So, may explain again. Pila ka teaspoon sa isa ka kutsara. Pila ka kutsarita sa isa ka kutsara. Pila. Mm -hmm. O ikaw, sige Michael. Mm -hmm. How about you, Juan? Ah, sige. Bawa doon, isa may nakapakot. Okay, ako si Mama pakot. Sa isa ka kutsara, there are three teaspoon. Liwat. Sa isa ka kutsara, there are three teaspoons. So, in one tablespoon, there are how many teaspoons? Three. Alright, very good. So, magamba si ma'am, duha ka kutsara, kinanglan ko. Pila ka teaspoons. Everybody! Okay, girls, pila. Abe? How about boys? Pila. Okay. Sa batsong girls is correct. Sa dua ka kutsara is equivalent to pila ka kutsarita. Six very good girls. So, one point to the girls. To the old and girls. Subo nga. Okay. Let's proceed. So, ano ni siya gandhi? Ang, ang measuring spoon belongs to measuring tools nga ha. Kaya naga measure. Okay. This time, tapos sa kita sa ato nga uh, measuring utensils. Proceed kita sa ato nga equipments. What are those that belongs to the equipment? One, we have the refrigerator. Sino may refrigerator sa balay? Talagin dala nyo refrigerator nyo yung assignment nyo na. Talagin dala sa nyo refrigerator yung dala nyo di. Okay, so no refrigerator. I told you wala ka refrigerator. Okay, si Mario may refrigerator. Ah, may ara kaya refrigerator kuno guba. <laughs> okay, sige na lang. Refrigerator man ang gyapon, isang guba. Refrigerator man ang gyapon. Okay, so, yeah. Microwave oven. So you have that microwave oven. Nambal yo kay nada mo kita yung microwave oven sa mga dagko ng mga kalanan. Kay before to serve ginain yung tanay, no? Ang food. Or, dira man din na-bake sometimes ang mga food ng iba. And we have this kind of oven. Amunin siyang oven. 
nagaluto man sa tinapay. Ang microwave oven, okay? Makaluto man. Then, we have this. Ang mukhin niya pang heavy duty. Ito sa si oven. So, makaluto kita cakes. Makaluto kita sa tinapay. Makaluto kita sa pudding. No? Sa hindi nga oven. So, sino may oven? Yung muna niya klase sa balay nila. Okay? Aba ka namin. Hindi kayo like ka. May oven sila po. Ang mukhin niya klase ni oven. Hindi like ka. Si ano ginaluto nyo? Gabay ka mo sa pinapay. Ah, si Lola mo nagaluto sa pinapay. Ano nga pinapay ang ginaluto niya? Wang upya? Upya nga baboy? Upya nga onions? Ah, ubi nga upya. Sige na ba higyan na na? So meaning, ang amun din nga oven, no, magamit din natin sa pag-negosyon. Okay, good. Okay, this one. Rice cooker or steamer. So, ang muna ni equipment na nagali ang rice cooker. No? Tapos we have here the blender. Kita nyo na yung blender. Ano gani yung gina? Kung gina yung mga produkto, ano gani yung usually yung makita yung mga sa blender ginagamit na mag-blend ka mo? Ano gani? Ah, yes! Ano gani na rod? Ano gani? Ang gin shake nga fruit. Amo na. So, kung gusto mo mag-order, kasi sa, say for example, sa mga mall, magusto ka order sa avocado shake, mango shake, apple shake. No? Kada mo na subong sa mga shake. Mayara na gani nga commercialize nga mga shake wherein nga coloring nga lang gani ka flavoring nga ginabuta. Wherein, they still use what we call the blender. So, sino may blender sa balay? Sino nga baligya? Di rin sang shake. Bawa ka rambi. Gidili kay Michael. Si Michael, sino ka baligya? Sang shake mo? Ate, subuong ka bantay ka din sang shake? Kung summer, gid bakal-bakal, gid sang shake. So, ate, very good. Kay negosyan, kay nagaling si Michael. So, ano ginagamit mo? Nga equipment. So, very good. Si blender. So, ano ang blender? It's a equipment. Okay, so we're through. So, we tackled now the three classifications. We have the the cooking tools. We have the cooking materials. Cooking tools and materials, smart classification. And we have the other one, the kitchen tools. And the third one is known as the equipment. So, ari na kita di I'm going to give you an activity at this time and you're going to answer this for 10 minutes. Ariata ko sa inyo. Everybody, get your one whole sheet of paper and I'm going to give you direction. 